all in the video pathirukka ellathukum wish you all success solitta vaanga nama video ku la polam so iniki topic pathina format of profit and loss account that is p and l account paaka porom and idhukku munadi trading account kaana video upload pannirken adukana link description la provide pandren marakama check panni paathukonga and profit and loss account pathina trading account calculate pannadukku appuram profit and loss account calculate பண்ணுவோம் trading account ல உங்களுக்கு gross profit gross loss ஏதாவது ஒன்னு occur ஆகும் அத profit and loss account க்கு transfer பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் proceed பண்ண வேண்டியதுதான் so given information க்கு ஏத்த மாதிரி சம்மம் proceed பண்ணனும் so gross profit நமக்கு occur ஆயின்ச்சுனா உங்களுக்கு debit side occur ஆயிருக்கும் அத நம்ம credit side transfer பண்ணனும் எப்பவுமே transfer பண்றோம் ஒரு account ல இருந்து இன்னொரு account க்கு transfer பண்றோனாவே accounting ஓட terminology ல side ஆ change பண்ணனும் So, உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்டோட டெபிட் சைடு வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் அதை நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டோட கிரெடிட் சைடு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அதே மாதிரி உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்டோட கிரெடிட் சைடு கிராஸ் லாஸ் வந்திருக்கும் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டோட டெபிட் சைடு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஸோ அது கேரடவுன் பேலன்ஸ் இது பிராட் டவுன் பேலன்ஸ் ஸோ ஸ்டார்டிங்ல நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்டோட டெர்மினாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்திருக்கும் அண்ட் டைரக்ட் இன்கம்ஸ் வந்திருக்கும் இங்க இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் இன்கம்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸாக்டா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எதுக்காக கால்குலேட் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்போட பிசினஸோட எக்ஸாக்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கர் ஆயிருக்கான்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கால்குலேட் பண்றதுதான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் அக்கர் ஆகிற எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்கம் ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆர் அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் எல்லாத்தையுமே நம்ம எங்க கொண்டு வந்துருவோம்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல கொண்டு வந்துருவோம் அண்ட் இங்க சைடிங் போட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சோ எக்ஸ்பென்சஸ் அண்டர் த ஹெட்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லி டிவைட் பண்ணிருக்காங்க சோ இது ஒண்ணு கிடையாது ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆஃபீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் நம்ம சாலரி ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ரெண்ட் கொடுக்கலாம் அண்ட் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரிஸ் போஸ்டேஜ் லீகல் சார்ஜஸ் லீகல் சார்ஜஸ்னா லாயர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்றது ஆடிட் ஃபீஸ்னா ஆடிட்டர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்றது அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னா புதுசா ரிசர்ச் பண்றதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜென்ரல் டிராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் லைட்டிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் சோ இதெல்லாம் எங்க வந்துடும்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கீழே வந்துடும் அண்ட் இப்படி நம்ம சப் ஹெடிங் மென்ஷன் பண்ணி போடணும் அவசியம் கிடையாது டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் செப்பரேட் பண்ணிட்டு டைரக்ட் எல்லாம் ட்ரேடிங் கொண்டு போயிருங்க அண்ட் இன்டைரக்ட் எல்லாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்க்கு கொண்டு வந்துடணும் அண்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கீழே என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் ஃப்ரைட் இன்வர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்க்கு போயிடும் அதே மாதிரி கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ் ஃப்ரைட் அவுட்வர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டோட டெபிட் சைட் வந்துடும் அண்ட் கேரேஜ் அவுட்வர்ட் ஃப்ரைட் அவுட்வர்ட்ஸோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை சோல்ட் அவுட் பண்றதுக்கான டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜஸ் நம்ம கேரேஜ் அவுட் வேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம் சோ ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வர எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றதுனால ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு வரும் அண்ட் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை சோல்ட் அவுட் பண்றதுக்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சார்ஜஸ் அண்ட் அதை சோல்ட் அவுட் பண்றதுக்கான கமிஷன்ஸ் ப்ரோக்கரேஜஸ் அண்ட் பேடட்ஸ் ஆர் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேடட்ஸோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க யாருக்காவது ப்ராடக்ட லோனு கொடுத்திருந்தாலும் சரி இல்ல லோன் அமௌண்டா கொடுத்திருந்தாலும் சரி அந்த அமௌண்ட் வரவே வராதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை தான் நம்ம பேடட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேடட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா இப் சப்போஸ் அது டவுட்ஃபுல் டெட்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வராத அமௌண்ட் வந்தாலும் வரலான்ற ஒரு டவுட்ஃபுல் டெட்ஸா இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக சம் அமௌண்ட் ரிசர்வ் பண்ணி வைப்போம் நம்மளோட ப்ராஃபிட்ல இருந்து சோ அதுதான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேடட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுவுமே நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் தான் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் எல்லாமே எங்க வந்துடும்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி எல்லாமே உங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஏன்னா நீங்க ப்ராடக்ட சோல்ட் அவுட் பண்றீங்க அண்ட் பேக்கிங் சார்ஜஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்ல பாருங்க ரிப்பேர்ஸ் டிப்ரீசியேஷன் அப்படின்னா உங்களோட அசட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ்
and donation charities ke edal provide panindingna aduvum ungala expenses side vandrum loss on sale of fixed asset fixed asset depreciation value la find out pannite exact value find out panni neenga sold out pandringa adile loss occur aichuna ungala expenses side varum and profit occur aichuna ungala income side poidum and abnormal loss due to fire theft etc not covered by the insurance insurance cover pannama ungala business la losses occur aachina அதையுமே நீங்க எக்ஸ்பென்சஸ் சைடு கோட் பண்ணலாம் அண்ட் இன்கம் சைடு வந்துருங்க ஸோ இன்கம் சைடு கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் இன்டெரக்ட் இன்கம்ஸ் ஸோ ரெண்ட் ஏர்ன்ட் இந்த சைடு எல்லாமே பெய்டு வந்துடும் இந்த சைடு எல்லாமே ரிசீவ்டு வந்துடும் ரெண்ட் ஏர்ன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் கமிஷன் ஏர்ன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்டோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க ரிசீவ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அண்ட் டிவிடண்ட் ஆன் ஷேர்ஸ் ஸோ ஷேர்ஸுக்கான டிவிடண்டை நீங்க ரிசீவ் பண்ணுவீங்க ஸோ அது ரிசீவ் பண்றதுனால தட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அண்ட் இன்கம் அண்ட் பேடட்ஸ் ரெக்கவர்ட் நமக்கு ரெக்கவர் ஆகாத பேடட்ஸ் உங்களோட டெபிட் சைட் கொண்டு வருவோம் அண்ட் அந்த பேடட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சு வராத லோன் அமௌண்ட் வந்து நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரெக்கவர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அது கன்சிடர் டு பி அண்ட் இன்கம் அதனால உங்களோட கிரெடிட் சைடு profit on sale of fixed asset அதே மாதிரி அப்ரண்டிஷிப் பிரீமியம் சோ உங்களோட பிசினஸ்ல யாராவது அப்ரண்டிஷிப் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு பே பண்ற ஃபீ தான் அப்ரண்டிஷிப் பிரீமியம் சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் டு பி அண்ட் இன்கம் அண்ட் மிசிலேனியஸ் ரெசிப்ட் சோ எதுவுமே நமக்கு வந்து கரெக்டா எக்ஸாக்டா இதுல இருந்தா இன்கம் வருதுன்னு தெரியாம இன்கம் வந்துருச்சுன்னா அது கன்சிடர் டு பி அண்ட் மிசிலேனியஸ் ரெசிப்ட் சோ அதுவுமே உங்களோட கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த பி அண்ட் எல் அக்கௌண்ட் போடணும் எப்படி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டாலி பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டையும் டாலி பண்ணணும் எக்ஸாக்டா ஒரு லெஜர் மாதிரி சோ கிரெடிட் சைட் அமௌண்ட் காலம் அண்ட் டெபிட் சைட் அமௌண்ட் காலம் டோட்டல் போட்டுட்டு எந்த அமௌண்ட் காலம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சைடு அமௌண்ட் காலம் வந்து ஒன் லேக் இருக்குன்னா அதை மேல வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த சைடு அமௌண்ட் வந்து பிப்டி தௌசண்ட் இருக்குன்னா அதை கீழே வச்சிருங்க சோ திஸ் இஸ் கிரெடிட் சைடு திஸ் இஸ் டெபிட் சைட் டோட்டல் அண்ட் டிஃபரன்ஸை கேல்குலேட் பண்ணுங்க சோ ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு டிஃபரன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணி எந்த சைடு ஷார்டேஜ் ஆகுது டெபிட் சைடு ஷார்டேஜ் ஆகுது சோ அந்த பிப்டி தௌசண்ட் டெபிட் சைடு கோட் பண்ணணும் சோ அங்க எப்படி நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் போட்டோமோ அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடு ஷார்டேஜ் ஆச்சு இந்த சைடு கம்மியா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நேம் நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் கொடுக்கணும் அதுவே கிரெடிட் சைடு ஷார்டேஜ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு நேம் நெட் லாஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் இதை எங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவோம்னா transfer to capital account so நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேபிட்டல் போடுவோம்ல அங்க டிரான்ஸ்பர் ஆகும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இருந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இருந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல போற கேபிட்டலுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் எது டிரான்ஸ்பர் ஆகும்னா நெட் லாஸ் ஆர் நெட் ப்ராஃபிட் ஏதாவது ஒன்னு தான் அக்கர் ஆகும் அந்த ஒன்னு அங்க டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும் அண்ட் இதை வச்சு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் பாத்திரலாம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் எயிட் From the following information, prepare profit and loss account for the year end 31st March 2018. So, gross profit is going to be a gross profit. So, gross profit is going to be a debit side of the trading account. So, profit and loss account is going to be a credit side of the profit and loss account. So, credit side of the P&L account is going to be a credit side of the P&L account. So, credit side of the P&L account is going to be a credit side of the P&L account. So, credit side of the P&L account is going to be a credit side of the P&L account. And carriage outwards is the debit side of the profit and loss account. And then, office rent is going to be a debit side of the profit and loss account. and office stationery that is also debit side of the profit and loss account and distribution expenses me debit side of the profit and loss account advertisement expenses and bad debits id ellame debit side of the profit and loss account and dividend received discount received rent received id moonume received so it is also considered to be an indirect income so adanalu ungalku credit side of the profit and loss account vandrum அகைன் நீங்க வந்து கிரெடிட்டோட அமௌண்ட் காலமும் டெபிட் சைட் ஆஃப் தி அமௌண்ட் காலமும் டோட்டல் போடுங்க சோ இந்த சைடு ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது அண்ட் இந்த சைடு எவ்வளவு ஷார்டேஜ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த ஒன் லேக் டுவெண்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் பேலன்ஸ் சோ இந்த சைடு ஷார்டேஜ் ஆகுறதுனால டூ நெட் ப்ராஃபிட் போட்டிருக்கோம் அண்ட் இந்த ஒன் லேக் டுவெண்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எங்க போகும்னு பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் கேல்குலேட் பண்ணும் போது அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் அண்ட் இதோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் முடிஞ்சிச்சு இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட்ல பிளேஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ